อินไซต์อาเซียนวันนี้ติดตามบรรยากาศการลงทุนในประเทศพม่านะคะที่รัฐบาลพม่ากําลังเปิดโอกาสอย่างเต็มที่ท่ามกลางการที่กําลังเปิดประเทศไปสู่ประชาธิปไตยนะคะว่าแน่นอนต้องการเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินอกจากประเทศไทยแล้วนะคะในบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนสิงคโปร์มาเลเซียก็พยายามที่จะเข้าไปลงทุนในพม่าเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนักลงทุนสิงคโปร์เห็นว่าการที่จะเข้าไปลงทุนพม่าได้มากขึ้นกลุ่มอาเซียนเองก็ควรที่จะได้รับโอกาสเท่าๆกันซึ่งก็น่าจะมาจากการลดความเหลื่อมล้ําในบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนค่ะติดตามรายงานจากคุณรุ่งทิพย์โชตนภาลัยรายงานจากประเทศสิงคโปร์ค่ะพม่าหนึ่งในประเทศเนื้อหอมที่สุดในอาเซียนนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเออร์บินเซียนักเศรษฐศาสตร์จาก DBS สิงคโปร์ชี้ว่าแม้พม่าจะได้เปรียบที่ทรัพยากรและทำเลแต่สิ่งสำคัญคือนโยบายของรัฐบาลพม่าก็มุ่งเน้นการวางรากฐานทางเศรษฐกิจ Myanmar, for example, has recently sought to open up to foreign investment. Uh, it is an up-and-coming emerging market. However, the potentials, uh, you know, whether that, whether the market will be able to meet its full potential, uh, really much depends on uh, government policy, depends on the faith of investors, uh, depends on their economic policy going forward. พม่าเป็นหนึ่งในกลุ่ม CLMB ที่รวมกัมพูชาลาวและเวียดนามสมาชิกใหม่อาเซียนที่มีความเหลื่อมล้ำทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณูปโภคเทคโนโลยีและรายได้ประชากรเมื่อเทียบกับสมาชิกดั้งเดิมของอาเซียนเช่นสิงคโปร์ที่ติดอันดับต้นๆของประเทศขีดความสามารถในการแข่งขันโลกสูงเทียบชั้นกับฮ่องกงสหรัฐและสวิตเซอร์แลนด์ขณะที่มาเลเซียไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อยู่ใน50อันดับแรกทิ้งห่างกลุ่ม CLMB We have now the disparities of the differences within ASEAN itself. How do we bridge that gap? So to throw away one and then come up with another, I think that's also the, the kind of a, a challenges, right? Uh, but now that our leaders have actually made it very clear the journey towards 2015, the one single uh, market and one single production, I think. That sets up basically for for people to start thinking that it's going to happen, and it's better for us to get there faster. การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเพิ่มการต่อรองทางการค้าและความสามารถในการแข่งขันแต่ความท้าทายของอาเซียนก็คือการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงภาคเอกชนสิงคโปร์มีมุมมองค่อนข้างจะเป็นบวกต่อการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเป็นตลาดเดียวโดยเฉพาะการเปิดประเทศของพม่าที่จะทําให้มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นค่ะแต่ยังเห็นว่าควรจะมีความร่วมมือระหว่างกันในภูมิภาคมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยกันลดช่องว่างของความแตกต่างของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศนักเศรษฐศาสตร์จาก DBS ย้ำว่าไม่เพียงความแตกต่างด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ความมั่นคงทางการเมืองและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนเป็นโจทย์ที่ยังรอคำตอบและอาจต้องใช้เวลา Because without tackling the political problem it is very difficult to achieve long term economic sustainability and long term prosperity So, and Thailand is just one example. There are other countries with similar problems as well. So, uh, I think there are uh, indeed uh, many layers of hurdles that ASEAN countries need to overcome. It will take time. Dr. Robert Yap, r o n g p a t a u s a k a m Singapore, ที่มวงอีกใบคือหัวหน้าคณะทำงานของกลุ่มธุรกิจอาเซียนชี้ว่าทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกันจากการเป็นตลาดเดียวซึ่งสิงคโปร์พร้อมสนับสนุนประเทศสมาชิกเพื่อเร่งลดอุปสรรคและความเหลื่อมล้ำ ASEAN businesses itself can collaborate so that we can be stronger together. Um, we should look at more made in ASEAN product, look at more ASEAN branding, look at more ASEAN brotherhood. And cooperation, right? And look at more intra-ASEAN trade, right? Also in the area of cooperation in tourism. สิงคโปร์และบรูไนเป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมที่สะท้อนการเติบโตสูงสุดในอาเซียนทิ้งห่างจากพม่าลาวกัมพูชาและเวียดนามที่ต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐขณะที่เมื่อรวมอาเซียนเข้าด้วยกันแล้วมี GDP เฉลี่ยที่ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐไม่แตกต่างมากนักเมื่อเทียบกับจีนมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับที่สองของโลกไม่ว่าใครจะได้มากกว่าหรือเสียมากกว่าจากการรวมตัวกันของ10ประเทศสมาชิกจึงเป็นความท้าทายที่ต้องเผชิญฟันฝ่าและก้าวไปพร้อมกันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ลุงทิพย์ชนภาลัยไทย PBS รายงาน